ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் தொகுதி ரெண்டு கணிதம் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பொருளடக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா மையன்களின் தொகுப்பு இயற்கணிதம் வடிவியல் செய்முறை வடிவியல் விவரங்களை கையாளுதல் விடைகள் இந்த டாபிக் வைஸில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மையன்களின் தொகுப்பு ஓகேவா மையன்களின் தொகுப்பு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீரின்றி அமையாது பூ உலகு எண்களின்றி அமையாது கணித உலகு அதாவது கணிதத்தை பற்றி அதோடைய சிறப்புகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கணிதம் இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த உலகமே வந்து ஒரு பா ஒரு சீரை வந்து இயங்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எண்கள் எண்களை வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அரேபிய எண்முறையை வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் ஓகேவா இது வந்து நம்ம படிப்பதுக்கு வந்து என்ன எண்கள் அப்படின்னா பத்தடிமான எண்கள் அல்லது தசம எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம படிக்கிறதுக்கான எண்களை வந்து பத்தடிமான எண்கள் அல்லது தசம எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் வந்து ஜீரோ முதல் ஒம்பது வரையில் உள்ள குறியீடுகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது எந்த ஒரு நம்பருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினொன்று அப்படின்னு வந்தாலும் அதில் ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ ஜீரோ டூ ஒன்பது வரை தான் இருக்கிறதுல எண்கள் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆறாம் வகுப்பில் வந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் என்ன அப்படின்னா கூட்டல் கழித்தல் இதை வந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதில் வந்து இயல் எண்கள் முழு எண்கள் முழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்க இயல் எண்கள்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து கண்டினியூஸாக முடிவு இல்லாமல் போகிறதுக்கு பேர் தான் இயல் எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏல் எண்களின் குறியீடு என் அப்படின்ற லெட்டர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து குறிக்கலாம் அது என் ஈக்குவல் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கனா இதுதான் இயல் எண்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து முழு எண்கள் முழு எண்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் முழு எண்கள்னா ஒரு பூஜ்ஜியத்தை வந்து ஏழு எண்ணுடன் ஒரு பூஜ்ஜியத்தை வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் முழு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் முழு எண்களை வந்து டபிள்யூ அப்படின்ற எழுத்தால் வந்து குறிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து முழுக்கள் ஓகேவா முழுக்கள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் முழுக்கள் அப்படின்னாக்கா ஜெட் அப்படின்ற எண்டி ஜெல்ட் அப்படின்ற எண்ணால் வந்து நம்ம குறிக்கிறோம் அதாவது ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்லேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் வரையும் அதாவது மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முழுக்கள் என்கிறோம் அந்த முழுக்களை வந்து ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முழுக்கல்ல இருக்க நான்கு அடிப்படையான செயல்களை வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று முழுக்கல்ல வந்து கூட்டல் பண்பை வந்து பார்ப்போம் கூட்டல் பண்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு முழு எண்ணுடன் இன்னொரு முழு எண்ணை கூட்டினா நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முழு முழு எண்ணாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுதான் முழு எண்களின் கூட்டல் பண்பு முழு எண்களின் கழித்தல் பண்பு முழு எண்களினுடைய கழித்தல் பண்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு முழு எண்ணோட ஒரு முழு ஒரு முழு எண்ணோட ஒரு முழு எண் க கழித்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு முழு எண்ணை தான் கிடைக்கும் அதில் வந்து எதிர்மறை முழு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ அது வந்து நம்ம எதிர்மறையில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முழு எண்களை வந்து கழித்தல் அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா முழு எண்களின் பெருக்கல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முழு எண்களுடைய பெருக்கல் வந்து மூணு டைப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இரு மிகை முழுக்களின் பெருக்கல் பலன் ஒரு மிகை முழுவாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு மிகை முழுக்களினுடைய பெருக்கல் பலன் ஒரு மிகை முழுவாகும் இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மிகை முழுக்கள் அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு மிகை முழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ஈக்குவல் டு ஆறு ஸோ இரு மிகை முழுக்களின் பெருக்கல் பலன் ஒரு மிகை முழுவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு செகண்ட் ஒன் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இரு குறை முழுக்களின் பெருக்கல் பலன் ஒரு மிகை முழுவாகும் ரெண்டு குறை முழுக்களை வந்து பெருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஒரு மிகை முழுவாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு குறை எண்கள் அதாவது இந்த ரெண்டே எடுத்துப்போம் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கல் மைனஸ் மூணு இரண்டும் கூட்டும் பொழுது வந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு மிக முழுவா தான் கிடைக்கும் ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஒன்று தேர்ட் ஒன்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மிகை முழுவையும் ஒரு குறை முழுவையும் பெருக்க கிடைப்பது நமக்கு ஒரு குறை முழுவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மிகை முழு ஒரு குறை முழு ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு குறை முழுவா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மிகை முழுவா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொ
அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு பெருக்கள் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஏன்னா ஒன்னுடைய ரேட்டு தெரியுது அப்படின்னாக்கா இருபத்தஞ்சு தொலைக்காட்சியோட ரேட்டு இருபத்தஞ்சால மல்பிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு சரியான விடை வந்து வந்துடும் அடுத்தது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பூஜ்யத்தை மற்ற எந்த ஒரு முழுவுடன் பெருக்க கிடைப்பது ஒரு பூஜ்யத்தோட எந்த ஒரு முழு எண்ணை நம்ம பெருக்கினாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பூஜ்யமா தான் கிடைக்கும் ஒரு முழு எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் அந்த ரெண்டோட ஒரு பூஜ்யத்தை பெருக்க நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பூஜ்யம் தான் கிடைக்கும் சோ அதைதான் நம்ம நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மைனஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயரின் மதிப்பு மைனஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயரின் மதிப்பு பதினஞ்சேவால பதினஞ்சே மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னாக்க பெருக்கள் மைனஸ் பதினஞ்சு ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்க ஒரு குறை முழு எண்ணும் ஒரு குறை முழு எண்ணும் விற்கும் போது நமக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு மிக முழு எண் வந்து கிடைக்கும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு விற்கும் போது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வருது ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா பிளஸ் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு தான் நமக்கு சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் பதினஞ்சு பெருக்கள் மைனஸ் ஒன்பது பெருக்கள் ஜீரோவின் மதிப்பு என்ன ஸோ எந்த ஒரு நம்பரோட நம்ம ஜீரோவை பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணை முடிட்டு போடலாம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஜீரோவை தவிர வேற கூட்டும் பொழுது வந்து நமக்கு அதே எண் வந்து கிடைக்கும் பெருக்கும் போது கண்டிப்பா நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இரு குறை முழு எண்களின் பெருக்கல் பலன் இரண்டு குறை முழு எண்களை வந்து பெருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒரு மிக முழு எண் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது கோடிட்ட இடத்தை நிற்பக ஒரு குறை முழுவ முழுவையும் பூஜ்யத்தையும் நம்ம பெருக்கும் போது அதாவது எந்த ஒரு நம்பருடன் பூஜை பெருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பூஜை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டா போட்டுடலாம் அடுத்தது டேஷ் ஈக்குவல் டு பெருக்கல் மைனஸ் பதினாலு ஈக்குவல் டு எழுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ ஒரு நம்பரோட வந்து மைனஸ் பதினாலா நமக்கு பெருக்கும் போது வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா எழுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்ப கண்டிப்பா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க வந்து ஒரு குறை முழு எண் வந்து இருக்கு ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா ஒரு குறை எண்ணா தான் கண்டிப்பா வரணும் ஓகேவா பதினாலோட எதை பெருக்கும் போது நமக்கு வந்து எழுவது வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஸோ எதை பெருக்குன்னா பதினாலு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சு பதினாலு வந்து எழுவது சப்போஸ் நமக்கு தெரியல அப்படின்னாக்க எழுவது பை பதினாலு அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் எழுவது இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கண்டிப்பா இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் போட்டோம்னா இங்கே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆக வந்து மாறும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்றும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் எழுவத்தி ரெண்டு பெருக்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மைனஸ் வரணும் ஒரு குறை எண் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல கண்டிப்பா முழு எண்ணா தான் இருக்கும் மிக முழுவா தான் இருக்கும் ஸோ எழுபத்தி ரெண்டோட எதை பெருக்குனா முன்னூத்தி அறுபது வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டோட ஒரு அஞ்சிய பெருக்குனீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் முன்னூத்தி அறுபது வந்து வரும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிளஸ் தான் போடணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்துருக்கு மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் வந்து நமக்கு மைனஸா வரும் ஜீரோட எது பெருக்குனாலே நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜீரோ தான் வரும் அடுத்த வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மதிப்பு காண்கா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூணு பெருக்கள் மைனஸ் ரெண்டு மூணும் வரும் மைனஸ் ரெண்டும் பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஏன்னா ஒரு மிக முழு ஒரு குறை முழுவா வந்து பெருக்கும் போது வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து மைனஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே அதே மாதிரி தான் ஒரு குறை முழு மிக முழு அப்படின்னு பெருக்கும் போது நமக்கு கண்டிப்பா மைனஸ் தான் வரும் மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு சொல்லிட்டு வரும் இதுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுனால மைனஸும் மைனஸும் பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றும் பெருக்கும் போது ஆறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதுவும் போட்டிங்க அப்படின்னாக்க இதே மாதிரி தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோவில் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே நமக்கு ஆன்சர் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கொடுத்துருக்க எல்லாமே அது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பெருக்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்
ஒரு பேனாவின் விலை ரூபாய் பதினஞ்சு எனில் நாற்பத்தி மூணு பேனாக்களின் விலை என்ன அப்படின்றத நமக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்டால் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பேனாவுடைய விலை வந்து பதினஞ்சு ரூபாய் அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணு பேனாவுடைய விலையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாற்பத்தி மூணால் பதினஞ்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு அதுதான் சரியான விடையாக வந்து வந்துடும் அப்போ நாற்பத்தி மூணால் பெருக்கும் போது அறுநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஸோ பதினஞ்சு பேனாவுடைய விலை எவ்வளோ அறுநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஒரு வினாத்தாளில் இருபது வினாக்கள் வினாக்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் அஞ்சு மதிப்பெண்கள் எனில் ஒரு மாணவன் பதினஞ்சு வினாக்களுக்கு சரியான விடையளித்தால் அவனுடைய மதிப்புகளை கண்டுபிடிங்க ஓகே மொத்தம் இருபது வினாக்கள் இருக்கு ஒரு வினாக்கு உடைய மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு மதிப்பெண்கள் எனில் பதினஞ்சு வினாக்களுக்கு வந்து சரியான மதிப்புகள் எடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ அப்படின்னா பதினஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சால மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு அதுதான் சரியான விடையாக வந்து வந்துடும் எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்கள் ஸோ அவனுடைய மாணவனுடைய ம மதிப்பெண் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு மதிப்புகள் தான் அவர் வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நூற்றுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு மார்க் வந்து எடுத்திருக்காங்க ரேவதி ஒவ்வொரு நாளும் ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது சம்பாதிக்கிறாள் பத்து நாட்களில் அவள் எவ்வளவு பணம் சம்பாதிப்பாள் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பத்து நாளைக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா பத்தால் இதை மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பத்து நாளுடைய இன்கம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்னா பத்து நாளைக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு ஆப்பிளின் விலை ரூபாய் இருபது பன்னிரெண்டு ஆப்பிள்களின் விலை என்ன ஸோ ஒரு ஆப்பிளுடைய விலை இருபது ரூபா அப்படின்னா பன்னிரெண்டு ஆப்பிளுடைய விலையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருபது பெருக்கள் பன்னிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதுதான் சரியான விடை அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முழுக்களின் வகுத்தல் முழுக்களினுடைய வகுத்தல் முழுக்கள்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதோடைய வகுத்தல் பண்பை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முழு முழுக்கள் என்பது பெருக்களுடைய தலைக்கீழி தான் முழுக்கள் அப்படின்னு அதாவது வகுத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வகுத்தல் என்பது பெருக்களின் தலைக்கீழி செயல் என்பது நமக்கு தெரியும் வகுத்தலுக்குரிய விதிகள் கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்க வகுக்களை வந்து சொல்லு வகுக்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க வகுத்தலும் பெருக்களும் ஒரே மாதிரி மாதிரி தான் அதாவது மிகை முழுவாவும் மிகை முழுவா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு மிகை தான் வரும் குறையும் குறையும் இருந்தா மிகை வரும் ஸோ நம்ம பெருக்கணும்ல அதே ஃபார்மட் தான் இந்த வகுத்தலுக்கும் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம் ஒரு எண்ணுடன் பூஜ்ஜியத்தை பெருக்கும் போது நமக்கு எப்படி வந்து ஜீரோ கிடைக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு எண் ஒரு எண்ணுடன் ஒரு பூஜ்ஜியத்தை வந்து நம்ம வகுக்கும் போது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஒரு முடிவு வந்து கிடைக்காது அதே பூஜ்யத்தால் அதாவது பூஜ்யம் ஜீரோ பை ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா நமக்கு அதுக்கான பதில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ தான் வரும் அதாவது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் டிவைட் பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டோமா அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூஜ்யமாக தான் வரும் ஓகேவா பூஜ்ஜியம் பை ரெண்டு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அது ரெண்டு பை பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பதில் வந்து வராது ஸோ இதை வந்து வரையறுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஒரு முழுக்களின் வகுத்தல் வந்து பெருக்களுடைய தலைக்கீழ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பாய் எதால் வகுக்கும் போது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றால் வகுக்கும் போது தான் அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கிடைக்கும் மைனஸ் இரநூத்தி ஆறை வந்து எதால் வகுக்கும் போது ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மைனஸால் வகுக்கும் போது இந்த மைனஸ் வரணும் ஓகே மைனஸ் இரநூத்தி ஆறு மைனஸ் எழுபத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னாக்க எழுபத்தி அஞ்சால் வகுக்கும் போது தான் நமக்கு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மதிப்பு காண்க மைனஸ் முப்பது ஈக்குவல் மைனஸ் முப்பது வகுத்தல் அறுபது இதோடைய மதிப்பை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் முப்பதையும் வகுத்தல் ஆறால் வகுக்கும் போது வந்து நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் நூற்றி எண்பது சொல்லிட்டு வரும் ஏன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது டிவைட் பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்க பதினஞ்சு ஐம்பது ஸோ ப்ளஸ் பத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறை
ஸோ இதுக்கான பதில் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் பெருக்கள் மைனஸ் நா நாலும் மைனஸ் ஆறும் பெருக்கும் போது ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு மூ வந்து எவ்வளோ வரும் டிவைடட் பை ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா டிவைட் பை ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் நான் வார் இருபத்தி நாலு ஸோ இதுக்கு சரியான விடை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபது தான் சரியான விடை அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முழு எண்களினுடைய கூட்டல் பண்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முழு எண்களினுடைய கூட்டல் பண்பு இது வந்து அடைவு பண்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அடைவு பண்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு முழு எண்ணை ஒரு முழு எண்ணால் கூட்டும் போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு எண் கிடைக்கும் ஒரு முழு எண்ணால் ஒரு குறை எண்ணை வந்து கூட்டும் போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குறை எண்ணு தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி என்பது ஏதேனும் இரண்டு முழுக்கள் எனில் ஏ பிளஸ் பி வந்து ஒரு முழுவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பரிமாற்று பண்பு பரிமாற்று பண்புன்னா என்ன அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டிருக்காங்களே அது இங்கே ஆப்போசிட்டாக போடுவாங்க பார்த்தியா அதுதான் பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது கூட்டல் சமணி கூட்டல் சமணினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்கறதுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எந்த ஒரு முழுவுடன் பூஜ்யத்தை கூட்டும் போது அதே முழு கிடைக்கும் அதாவது கூட்டல் சமணி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த முழுவுடன் அதே எண் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ அப்படின்றது தான் கூட்டல் சமணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த எண்ணுடன் அதே எண்ணை வந்து கூட்டும் பொழுது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அதே எண் கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா அது கூட்டல் சமணி பெருக்கல் சமணி என்ன அப்படின்னாக்க ஒன்று வந்து பெருக்கல் சமணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஆறாம் வகுப்புலேயே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அடைவு பண்புகள் அடைவு பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த அடைவு பண்புகளை இதுதான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கழித்தலானது அடைவு பண்பை கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யும் கழித்தல் வந்து அடைவு பண்பை நிறைவு செய்யும் அதாவது ஏ பி ஏதேனும் இரண்டு முழு எண்கள் எனில் ஏ மைனஸ் பி என்பது ஒரு முழு ஆகும் ஓகே ஏ பி வந்து ரெண்டு முழு எண்கள் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி வந்து ஒரு முழு ஆகும் இது கழித்தல் பண்பு வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது பரிமாற்று பண்புகள் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு மற்றும் நான்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள பரிமாற்று பண்பு கொடுத்துருக்காங்க பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏழு மைனஸ் நாலு நாலு மைனஸ் ஏழு அப்படி ரெண்டுமே போட்டோம்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரே பதில் தான் மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா வித்தியாசம் வரும்னா ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் மூணு அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அது வந்து கழித்தல் பண்பு வந்து பரிமாற்று பண்பு விதியை வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யாது முதல எண்களை க கழித்தால் பரிமாற்று விதி வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யாது ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சேர்ப்பு பண்பு சேர்ப்பு பண்பை பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன்ல ஏழு மைனஸ் இந்த இந்த ப்ராக்கெட்டில் வந்து சேர்ப்பு பண்பு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆப்போசிட்டாக வந்து இது மாதிரி சேர்ப்பு பண்பு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சின்றத ஏ மைனஸ் பி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு கழித்தல் வந்து சேர்ப்பு பண்பை வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நிறைவே செய்யாது அடுத்தது பரிமாற்று பண்பு பரிமாற்று பண் பண்பு வந்து கண்டிப்பாக பெருக்கலில் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய் நிறைவு செய்யும் ஓகேவா பெருக்கல் வந்து கழித்தலில் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யும் பெருக்கலில் வந்து நிறைவு செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நமக்கு வந்து அடைவு பண்பை எப்பப்போ நிறைவு செய்யும்னா கழித்தல் மற்றும் பெருக்கல் இரண்டுத்துலையுமே வந்து நமக்கு அடைவு பண்பை வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யும் அடுத்தது பூஜ்யத்துடன் பெருக்கல் ஒரு பூஜ்யத்தோட ஒரு பூஜ்யத்தை பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பூஜ்யம்லாம் கிடைக்கும் பூஜ்யத்தோட எந்த ஒரு நம்பரையும் நம்ம பெருக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அது வந்து பூஜ்யம் தான் கிடைக்கும் அது பெருக்கல் சமணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பெருக்கல் சமணினா என்னென்னா ஏற்கனவே சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு எண்ணுடன் ஒன்றை பெருக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு அது எண் கிடைக்கும் அந்த ஒன்று தான் நமக்கு வந்து பெருக்கல் சமணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் ஒன்று தான் நமக்கு வந்து பெருக்கல் சண் சமணி அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முழு எண்களின் வகுத்தல் பண்புகள் வகுத்தலில் வந்து அடைவு பண்பு அடைவு பண்பை வந்து நிறைவு செய்யுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வகுத்தலில் வந்து அடைவு பண்பை வந்து நிறைவு செய்யாது பரிமாற்று பண்பு பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னாக்க என்ன அப்படின்னா நம்பரை வந்து மாற்றி போடுறதா பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முழு எண்களின் வகுத்தல் பரிமாற்று விதியை வந்து நிறைவு செய்யாது ஸோ நமக்கு வந்து அடைவு பண்பையும் நிறைவு செய்யாது பரிமாற்று பண்பையும் வந்து நமக்கு
அதே கழித்தல்ல அடைவு பண்பு நிறைவு செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து நிறைவு செய்யும் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு மைனஸ் மூணு அப்படின்னு போட்டால் மைனஸ் ஒன்று வரும் மைனஸ் மூணு ஒன்று அப்படின்னு போட்டாலையும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வரும் பரிமாற்று பண்பை நிறைவு செய்யுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறைவு செய்யாது சேர்ப்பு பண்பையும் இதில் வந்து நிறைவு செய்யாது கழித்தல் வந்து சேர்ப்பு பண்பு மற்றும் கழித்தல் பண்பை நிறைவு செய்யாது பெருக்கல் பெருக்கல்ல வந்து கண்டிப்பாக அடைவு பண்பை வந்து நிறைவு செய்யும் பரிமாற்று பண்பையும் நிறைவு செய்யும் சேர்ப்பு பண்பையும் கண்டிப்பாக பெருக்கல்ல வந்து நிறைவு செய்யும் ஆனால் வகுத்தல்ல வந்து கண்டிப்பாக அடைவு பண்பை நிறைவு செய்யாது பரிமாற்று பண்பை நிறைவு செய்யாது சேர்ப்பு பண்பையும் பெருக்கல்ல வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யாது ஸோ பெருக்கல் வந்து இந்த பண்புகள் எதையுமே வந்து வகுத்தல் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யாது ஆனால் பெருக்கல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே நிறைவு செய்யும் கூட்டலும் ந